جب ہم اس شب کو عبادت میں گزاریں گے تو پروردگار کا الہی جو کلم ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے رقم جو ہے وہ لکھے گا ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان عبادتوں کو ان شبوں کو اپنے لیے کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں مختلف عمال ہیں عمال تو آپ کے لیے آسان ہے ماں فتح الجنا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صورتوں کی تلاوت ہے دو رکعت نماز ہے قرآن کے عمال ہیں اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ شب قدر کے اندر اگر آپ کا ماحول ہے اگر آپ دوست احباب ہیں تو کوئی تھوڑی سی علمی گفتگو کریں شب قدر کے اندر علمی گفتگو ضرور کریں کیونکہ خود علم ایک رسک ہے اور اس شب میں جب آپ علمی گفتگو کریں گے تو ایک رسک میں علمی رسک میں آپ کے اضافہ ہوگا اور آپ سمجھ لیں کہ ایک کیمرہ ہے جو آپ کو پوری شب قدر کی رات کو دیکھ رہا ہے اب آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا چلنا تو بعض اوقات ہم ہوتے ہیں مسجد کے اندر کیونکہ ہم بھی دائرے اسی معاشرے کے پلے بڑے ہیں تو جائے جائے مولانا صاحب جب تک نماز پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں جیسی چائے کا وقفہ آیا کچھ کا آیا تو پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوئی اور ہیں وہاں جا کر ہم وہ دنیا کا ہسی مذاق ہے ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا ساری چیزیں تو پرہیز کریں گناہوں سے پرہیز کریں گناہ کون سے آپ بولیں خدا نہ خواستہ ہم کو گناہ کرتے نہیں معاشرہ دیکھیں ایسا ہو گیا ہے کیونکہ ہم معاشرے میں آتے جاتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ گناہ ہو رہا ہے غیبت اتنی عام ہو گئی ہے اور کتنا سخت گناہ ہے اشد و منت زنا روایت کی روشنی میں کہ اتنا سخت یعنی زنا سے بھی بدتر ہے غیبت لیکن ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں میں نے دیکھا ہے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم غیبت کیے جاتے ہیں اور سوچ ہم شب قدر کی رات جہاں عبادت کی رات ہے تنزل الملائکہ تو و روح ملائکہ نازل ہو رہے ہیں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے اور ہم خدا نہ خواستہ اس میں کسی کی غیبت کریں تو یعنی سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے عامالوں کو ہم نے اپنی ساری چیز کو ریت کے اوپر ڈال دیا ہے تباہ اور برباد کر دیا ہے کوئی ہیرہ لیا اور اس کو پانی کی گھرائی میں پھیک دیا ہے اب آپ گھومتے رہے اس کو پرہیز کریں یقیناً اور ایک دوسرے کو ٹوکیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے اس روز محشر جو سختی اور عذاب جھیلنا پڑے گا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آج ہم سے کوئی ناراض ہو جائے بعد میں مان جائے گا لیکن آپ روکیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں دوسرے کی میں نہیں جانتا میں اس شخص کو جانتا ہوں لیکن میں اس کی نادتوں کو نہیں جانتا اگر وہ میرے پر آیا نہیں ہے تو آپ اس کو بیان نہ کریں تو معاشرے میں عام ہو گیا اس کی برائی اس کی برائی اور پھر ٹی وی کے پروگرام اور انسان کو ہر وقت اس پہ گفتگو کرنا اور یہ مسائل سیاسی اور ان پر بعض اوقات علماؤں کے بارے میں بیان کرنا علماؤں کے بارے لیے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے دیکھیں اگر میں برا ہوں میں برا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں برا ہوں اور کوئی برائی کی ہے تو آپ اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں میری برائی کو بیان کر کے آپ اپنے وقت کو غنیمت شمارے ہیں آپ آپ اصلاح کے لیے کام کریں آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں تو شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس کا ہر لمحہ کاؤنٹ ہوتا ہے ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے اور ادار قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اسی ماہ مبارک میں اسی قدر کے اندر رات کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے قرآن جیسی کتاب کے جس کو جو ہے وہ پہاڑوں نے اور دوسری چیزوں نے اپنے آپ کو امانت لینے سے انکار کر دیا مگر قلب پیمبر پر جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا گیا قرآن ایک ایسی کتاب ہے قرآن جیسا کہ بیان بھی کیا قرآن کا کچھ بھی اور ہمیں قرآن کی آیتوں روایتوں سے قریب رہنا چاہیے تو ہمیں اس رات کو اور زیادہ موقع ہے اگر ہم اس رات کو تھوڑا بھی تلاوت کریں گے قرآن کی تو انشاءاللہ یہ جو تلاوت ہے کیونکہ کیا ہے کہ یہ جو رات ہے اور روایت کی روشنی میں بھی اور قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ہزار مہینوں کی شبوں سے جو ہے وہ بہتر رات ہے یعنی جو اس رات کو عبادت کرے گا وہ کئی ہزار ہزار مہینوں کی شبوں میں جو عبادت کرے گا اس سے اور جب انسان اس رات میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو آپ سوچیں اور قدر کی رات ہے آپ کے تقدیر لکھی جائے جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے پورے سال کے لیے قرآن کو لکھا جائے گا اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اس شب میں وہ صدقہ دینا ہے کہ انسان اکثر بھول جاتا ہے اس شب میں انسان نماز تو پڑھ لیتا ہے باقی امال بھی کر لیتا ہے لیکن صدقہ دینا انسان بھول جاتا ہے تو اگر ہم اپنی شب کی شروعات ہی صدقے سے کریں کہ دیکھیں ہم تو پروردگار سے مانگ ہی رہیں اور مانگتی رہیں گے شب کو یہ عطا کر وہ عطا کر رحم کر پروردگار تو پروردگار بھی تو کہتا ہے کہ تم بھی تو کچھ عطا کرو تم بھی تو کچھ دو میں تم پر رحم کروں تو تم بھی لوگوں پر رحم کرو یعنی پھر میں شب کو دیکھوں کہ اگر میں کسی سے ناراض ہوں میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میں اس سے معافی طلب کروں کسی سے کسی نے میرے میرے حق میں غلطی کی ہے تو میں اس کو معاف کر دوں میں اس کو رحم کر دوں یعنی جب جس چیز کا تقاضا میں اپنے پروردگار سے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے 
वो मेरे गुनाहों पर पर्दे डाल दे तो मुझे भी ऐसा ही करना है लोगों के लिए अगर मैं वैसा नहीं कर रहा तो फिर मेरे वजूद में तब्दीली नहीं आ रही बस फिर मैं मांगे जा रहा हूं चीजें तो सदका देकर इस शब्द की शुरुआत जब आप सदका देते हैं रोज सदका देते हैं क्या रवायत की रोशनी में ये कि जब इंसान सुबह सदका देता है तो शाम तक अमान में रहता है शाम को सदका देता है तो दूसरे दिन सुबह तक अमान में रहता है तो हम रोज हर रोज सदका देते हैं क्या है कि हमारा ये दिन जो है वो हमें मुसीबतों और बलाओं से बच सके इस तरह जो शब कदर को सदका देता है वो पूरे साल की अपनी अमानत कर लेता है यानी जो एक रात को सदका देगा पूरे साल के लिए उसके लिए हिफ्ज व अमान जो है वो लिखा जाएगा और रिवायत में भी अपने रिस्क को सदका देकर इजाफा करो सदके को आप सदका देना ये नहीं है इंसान ये खुदा का अजीब निज़ाम है कि जो खुदा कहता है तुम्हें तंगी है ये है वो जो रिवायत की रोशनी उसका मफहूम यही है इंसान दे कर अपने दरवाज़ों को खुलवाए तो शब कदर जो है वो इतनी मुहिम है क्यों मुहिम है खुदा क्या चाहता है बात वही है घूम फिर कर बात वहीं आती है खुदा हमें अपना बंदा बनाना चाहता है खुदा हमें अपना मोती बनाना चाहता है कैसा मोती किसके ऊपर वो किसके किसके ऊपर मलाइका नाजिल होते हैं मलाइका मेरे ऊपर आपके ऊपर नाजिल होते हैं मलाइका किसी मकाम पे नाजिल होते हैं नहीं मलाइका हजत खुदा पर नाजिल होते हैं यानी हजत खुदा के वजूद का यकीन और दलालत है ये शब कदर कि हजत खुदा इस दुनिया में है जिंदा है बस हम नहीं देख सकते गैबत के पर्दे के अंदर है जिंदा तो यहाँ पर आपको अपने इस इमाम से मुतसिल होना पड़ेगा शब कदर के अंदर और इमाम के जहूर के लिए अपने आप को आमादा करना सबसे ज्यादा मुहिम काम है और वो कैसे होगा कि जब तक मैं खालिश बंदा नहीं बन जाता देखिए खालिश पन बहुत जरूरी है जिस तरह आप कुछ भी कर लें बहुत सारे कामों के अंदर अगर कोई दवाई खालिश या अगर कोई केमिकल खालिश नहीं है तो वह असर नहीं करती है आप कुछ भी कर लें अब बहुत अकात खालिश चीलें नायाब हो जाती हैं मिलती नहीं है बोले ये मिलावट वाली चीज़ मिलती है खालिश नहीं मिलती तो इंसान कितनी जद्दोजहद करता है उस खालिश पन को ढूंढने के लिए सोना खालिश कैसे होता है एक लिक्विड है एक एसिड है उसके अंदर सोने को डालें तो खुद ब खुद उसके अतराफ की चीज़ें जो हैं वो घुल जाती हैं और बाद में जो खालिश सोना है वो निकल आता है शब कदर हम लोगों को खालिश करने के लिए अपने आप को इस शब कदर में उस तरह डाल दें जैसा हमारा रब चाहता है और जब हम इस शब कदर से निकलेंगे तो बिल्कुल खालिश निकलेंगे जैसा हमारा इमाम हमसे चाहता है शब कदर है शब कदर को गिरिया करें इमाम हुसैन के लिए इसलिए ज्यारत इमाम हुसैन पढ़ना जो है वो शब कदर के अमाल में से है कि बग़ैर इमाम हुसैन के हम किसी कमाल पे नहीं पहुँच सकते हाँ